Habari za wakati huu ni siku nyingine tena tunakutana hapa ndani ya kipindi cha Medical Counter kuweza kufahamishana mambo mbalimbali yanayohusiana na afya zetu kwani katika sekta ya afya kila siku tunaibuka mambo mapya. Jina langu Defosa Prosper. Kupata naye basi uweze kujifunza mengi juu ya siku hii ya leo ambao maalum kabisa kwa ajili yako. Leo hii tutazungumzia dalili za hatari wakati wa ujauzito. Dalili za hatari ziko nyingi sana katika kipindi cha ujauzito lakini kwa leo tutajikita katika kuzungumza dalili moja tu ya utokaji wa damu wakati wa ujauzito. Ninga kuzungumzia mada hii kiundani kabisa ninaye hapo daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake, daktari Abduli Mkenge kutoka Zahanati ya Bless ambaye kwa mbagala ni ndio sana kutuambia nini hasa chanzo cha mama mjamzito kutoka damu kipindi cha ujauzito lakini pia matibabu yake ni yapi ili kuweza kunusuru maisha ya mtoto aliyeko tumboni lakini pia maisha ya umama ambaye ni mjamzito. Kwa sana basi uweze kujifunza mengi juu ya mada yetu hii ya siku ya leo ya utokaji wa damu wakati wa ujauzito. Kwa nini mama akiwa mjamzito anaweza akatokwa na damu? Sawa, au kutokwa na damu katika kipindi cha ujauzito. Kuna sababu tofauti tofauti au nyingi zinaweza kupelekea mama kipindi cha ujauzito akatokwa na na damu kupitia sehemu zake za siri. Sawa? Sababu ya kwanza tunasema ni kwamba mwanamama kwa kawaida tunasema ni kwamba mbegu ya uzalishaji ya mwanaume ikienda kurutubisha yai. na urutubishaji huo unafanyika kwenye miridi ya faropio au kwenye faropian tube. Sawa? Na maana mbegu ikishapenya kwenye shingo ya uzazi pale inapita moja kwa moja mpaka kwenye limidi ya faropio kwa ajili ya kuifata yai na kurutubisha. Kwa hiyo kinachotokea urutubishaji ukishatokea pale kale kalichoundwa huwa kanakaa pale aidha kwa muda wa siku sita mpaka 12 sawa baadaye kwa sababu kile kilicholotubishwa baadaye kitakuja kuwa mtoto yule mtoto hatakiwi aendelee kwenye miridi ya faropio anatakiwa aendelee kwenye mfuko wa uzazi au tunasema uterus sawa kwa rutubishaji ukishafanyika kule kwenye miridi ya faropio baada ya siku sita mpaka siku ya 12 kale kalichokuwa kamerutubishwa kanatakuwa kaamishwe kutoka kwenye miridi ya faropio kaji kuwa kukaa au kujiatachi pale kwenye mfuko wa uzazi. Sawa? Kwa hiyo kitendo kile kikuwa kinatokea huwa mwanamama pia anaweza akaisi kuna vijitoni vya damu huwa anavipata. Sawa? Kwa nini? Kwa sababu kile kitendo cha kile kilichoundwa kutoka kwenye miridi ya faropio mpaka kuja kujiatachi kwenye ule mfuko wa uzazi ndio mazingira ambayo yanayopelekea mpaka mama anaweza kaisi kama anapata vijidamu damu kidogo. Sawa? Ambao vinyewe vinakuwa ni vyepesi mno vidamu vinyewe yani vinakuwa vinatoka kwa uchache mno. Unaweza ushangaa kwamba mtu akuona siku zake na anajijua mjamzito lakini kwa kipindi kile pia akawa ana, 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 anaona ni kwamba damu zinafanyeje zinatoka. Kwa hiyo pia hiyo ni sababu moja wapo ambayo kitaalamu wa tunaita implantation bleeding. Na hii implantation bleeding tunasema ni kwamba inaweza ika, ikawa inatokea ndani ya siku kumi au mpaka wiki mbili tunasema kumi mpaka 14 baadaye ikafanyeje ikaacha. Kwa nini ikaacha? Kwa sababu ile implantation itakuwa tayari imeshafanyika pale. Kwa hiyo bleeding inaweza ika ikaacha hivyo vidamu vidogo 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 ambavyo tunasema ni spotting. Sawa? Mm. Kuna sababu nyingine ambayo tunasema ni kwamba mama akiwa mjamzito inaweza ikapelekea katoka na, 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 na damu. Mda mwingine tunasema ni kwamba mimba inaweza ikawa inatishia kutoka. Sawa? Asilimia ishirini mpaka na kitu. Sawa? Wa, wa mama ambao tunasema ni kwamba waliopata ujauzito inaweza ikawa wanawakilisha na kutokwa na damu sehemu zao za asili japokuwa sio wote sawa kwa sababu ya pili tunasema mfano hizi mimba zinaotishia kutaka kutoka au kitaalamu wa tunaita shitting the abortion sawa mm. kwa nini mimba itishie kutaka kutoka kuna mazingira hatarishi tunasema ni kwamba mama mjamzito akiwa nayo mimba yake inaweza ikawa inatishia kutaka kutoka sawa na mazingira hayo kwa mfano tunasema ni kwamba Eiza mwana mama alipata Eiza mstuko au aligongwa tumboni tunasema ni kwamba inaweza kapelekea ikaleta hiyo dalili ya mimba kutishia kutaka kutoka ambayo dalili yake sisi itakuja na kuna damu itakuwa inatoka damu nyepesi sawa inaweza ikaambatana na maumivu au yasiwe maumivu sawa sababu nyingine ya pili ambayo inaweza ikampelekea mwana mama huyu mimba yake itishie kutaka kutoka inawezekana akawa na, 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 na bacteria infection katika mji wake ule wa mfumo wa uzazi sawa kwa sababu kikawaida tunasema ni kwamba mama akishakuwa mjamzito mfuko wa uzazi kadi mtoto anavyokuwa wenyewe unakuwa unatanuka lakini sio mfuko wa uzazi mpaka cervix lazima kidogo itakuwa kama ina, inatanuka kwa hiyo kama mama kwenye shingo ya uzazi pale akiwa na infection ni rahisi ile mimba ikawa inakuwa 
anaweza akaona tunasema ni kwamba dalili ya vijidamu vinakuwa vinatoka katika sehemu zake za siri. Inawezekana mwana mama akawa na infection au akawa na maambukizi ya bacteria kwenye mfumo wake au mji wake wa uzazi, lakini pia anaweza akawa na maambukizi ya virusi, pia inaweza ikachangia mimba kutisha kutaka kutoka ikawa inawakilisha na kutokwa na damu sehemu za siri. Lakini kuna wengine tunasema ni kwamba ni wale wenye uzito mkubwa wanaweza wakapata hii dalili ya mimba kutishia kutoka kutoka ambayo yenyewe tunasema ni kwamba itakuwa inawakilishwa na mwanamama kutoka na damu sehemu za za siri. Lakini kuna wengine tunasema ni kwamba ni wale wenye matatizo magonjwa sugu mfano kama wenye shida ya, ya, ya tatizo la sukari. Sawa? Kwa hiyo mwanamama pia akiwa na shida ya shida ya ugonjwa wa kisukari alafu akawa mjamzito kama hapati matibabu kama ipasavyo ya sukari mimba pia inaweza ikatishia kutaka kutoka ambayo itakuwa ina present au inawakilisha na mwanamama huyu atakuwa anatoka na damu sehemu za siri sababu nyingine inayopelekea mwanamama atoke na damu sehemu za siri kwa kawaida tunasema ni kwamba kiumbe kikiwa kinaundwa ndani ya mfuko wa uzazi lazima kuna kitu kiundwe huwa tunaita kondo au placenta placenta faida yake ni kwamba uwa inasaidia kusafirisha hewa safi kufika kwa mtoto lakini placenta hii hii inasaidia kupitisha virutubisho ambavyo vinatoka kwa mama mpaka kufikia kwa nani kwa mtoto sawa sasa placenta kwa kawaida inatakuwa iwe at the top katika ule mfuko uzazi yundwe you sawa lakini kuna mama mwingine tunasema ni kwamba placenta ile inaweza ikawa imekaa position ambayo sio yake Mwingine unaweza kushangaa ni kwamba placenta inakaa au ina, ina, inakuwa kwenye shingo ya uzazi chini kabisa pale ni kitu ambacho hakitakiwi. Kwa hiyo placenta hii ikishakuwa imeundwa pale kwenye shingo ili ya uzazi manake ni sababu moja yapo baadaye mwanamama anaweza akaja akawa anaona matoni ya damu yanakuwa yanatoka sehemu zake za siri. Na vitu gani vinaopelekea hii placenta tunasema ni kwamba mpaka iwe inatokea ina, ina kwenye hiyo cervix au kwenye shingo ya, ya uzazi. Mfano mama akiwa mjamzito alafu akiwa anavuta sigara sawa inaweza ika, ikaja ikachangia baadaye kupata ili tatizo lakini tunasema ni kwamba kama mwanamama kwenye mfuko wake wa uzazi atakuwa na kovu sawa placenta inaweza ikaja isije ika, ika, ikaundwa pale inapotakiwa kuundwa ikaja kuundwa sehemu nyingine sawa mwanamama ambao tunasema ni kwamba alishawahi katika maisha yake mimba ilishawahi kuwa na shida hiyo placenta kukaa katika hiyo shingo ya uzazi sawa kwa na mimba zijazo pia hiyo placenta inaweza ikaja kukua kwenye shingo ya nini ya uzazi sawa kwa hiyo hizo ndo baadhi ambayo inawapelekea mwanamama huyu kuwa na hiyo shida ya placenta isije ikakaa katika sehemu husika ikakaa sehemu nyingineyo kwa hiyo baadaye mama huyu kwa vile placenta haiko sehemu husika inaweza ikapelekea mama huyu akawa anaona damu zinamtoka au matoni ya damu yanafanyeje yanamtoka na mara nyingi wenye tatizo hili la placenta kama haliko sehemu yake likaja kuwekwa pale kwenye shingo ya karibu ya mfuko wa uzazi kwenye shingo ya kizazi damu yake tu inakuwa inatoka ni nyepesi lakini anakuwa haisi maumivu yoyote ambayo katika mfumo wake wa mwili wa watu umbo sawa utasikia tu analamika ni kwamba nahisi damu zinanitoka sawa kwa hiyo mwingine hafahamu nini kimetokea kwa hiyo matokeo yake ni kwamba tutakuja kuwashauri watu hawa wafike kwenye vituo vya afya kwa ajili ya kuja kupata ushauri na sana nini kifanyike sababu nyingine tunasema ni kwamba mwanamama anaweza akatokwa na damu akiwa mjamzito kugawanyika kwa placenta. Kwa kawaida tunasema ni kwamba mwanamama akiwa kwenye hatua zile za mimba ikiwa hatua za mwisho ile chupa ikishakuwa imevunjika ime it means placenta no litakuja lazima litagawanyika lita sawa? Sasa kuna mwingine kabla ujauzito haukufika katika wakati wake mwanamama kujifungua placenta inaweza likagawanyika either lote au kidogo, sawa? Lakini pia wamama ambao wale wana wanaokunywa wana, wana, wana pia pombe kali, sawa? Inaweza kachangia placenta likaharibika kabla ya wakati. Lakini kuna mama ambaye akiwa mjamzito pia huyu mama mjamzito akiwa anashiriki kutumia madawa ya kulevya, sawa? Mfano cocaine placenta inaweza likaharibika baadaye akawa anaona ni kwamba damu zinamtoka sehemu za siri huko akiwa mjamzito na kipindi cha kujifungua bado. Pia mwanamama ambao tunasema ni kwamba mwenye umri zaidi ya miaka 35 pia ni mtainiwa wa kupata hiyo shida ya, ya placenta inaweza lika, likaharibika. Sawa? Lakini bila ya kusahau wale ambao kuna mwingine mama mwingine ni kwamba mjamzito lakini 
tunasema ni kwamba anakuwa na ile shida ya pressure inakuwa inapanda sawa yani mwenye dalili ya kifafa cha mimba dalili ya mwenye dalili ya kifafa cha mimba tunasema ni kwamba pressure ya damu inakuwa ina, inapanda inakuwa juu kwa sababu kwa kawaida mama akishakuwa mjamzito moja ya katika mfumo wa cardiovascular kitu ambacho kinatokiwa kiwe chini ni pressure pressure inatakuwa ayui ile tunasema ni nomo 120 kwa 80 sawa mwingine inaweza ikatokea lakini kwa kawaida ukimpima mama mjamzito pressure mara nyingi unaweza kukuta mia labda kwa sabini, sawa au tisini kwa sabina kitu sasa mwana mama mwenye dalili za kifafa cha mimba unaweza ushangaa kwamba pressure yake inakuwa inapanda inaongezeka sawa kwa hiyo wale wenye dalili za kifafa cha mimba pia wanaweza wakaja wakapata hii shida ya kuharibika kwa hili kondo baadaye wakawa wanaona ni kwamba se damu zinatoka sehemu za siri wakati yeye akiwa mjamzito na muda bado wa kujifungua kwa hiyo hiyo ni sababu pia inayopelekea mwana mama mpaka aje kupata hizo dai za kutoka na damu lakini kipindi cha nini cha ujauzito Kwa kawaida tunasema ni kwamba mama akishabeba ujauzito kuna baadhi ya vichocheo huwa tunasema ni kwamba vinabadilika katika mfumo wake wa mwili. Kwa hiyo pia nayo inaweza ikachangia mwanamama huyu akaja akapata dalili hizo za kutokwa na damu sehemu za siri. Lakini kuna wengine ni wale ambao tunasema ni kwamba wenye shida za, za, za nini shingo ya uzazi wengine wanakuaga na, 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 na kitu tunaita cervicitis sawa e, mwingine anakuwa na infection kwenye shingo ya, ya uzazi sawa e, sasa utamkuta mama mwingine yeye hakiwa anajisafisha ana kawaida anajiingiza kidole chini sawa kwa kujiingiza kidole wengine wanajisafisha kwa kwa, 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 kwa manukato makali sana sawa kwa hiyo kile kidole kikiwa kinafika kwenye shingo ya uzazi alafu pale kwenye shingo ya uzazi tunasema ni kwamba kukawa kuna 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 mazala labda au kuna bacteria infection au viral infection sawa inaweza ikapelekea kwa sababu kisha kwa mjamzito tumesema ni kwamba sehemu za mfumo uzalishaji huwa mara nyingi huwa zinatanuka sawa kwa hata kama kuna infection ni rahisi pale kusababisha jeraha baadaye ukaona damu zinafanyeje zinatoka lakini pia kuna mama wengine tunasema ni kwamba wale ambao wanakuwa katika mjua wa uzazi hasa shingo ya uzazi kama kutakuwa kume, kumekuwa introduced na chemical tofauti tofauti lakini ukiacha hivyo kwa kawaida tunasema ni kwamba mama akiwa mjamzito anaruhusiwa kushiriki tendo la ndoa lakini kushiriki kwake tendo la ndoa inakuwa ni tofauti na ule mama ambaye sio mjamzito kwa nini inakuwa tofauti na ule mama ambaye sio mjamzito mama mjamzito kwa kawaida tunasema ni kwamba kama atashiriki tendo la ndoa kwa kutumia tunasema ni kwamba maybe ikawa speed ikawa kubwa kuliko ilivyokuwa katika hali ya kawaida tunasema humo unaweza ukaja ukawa unagusa mpaka kwenye ile shingo ya kizazi sawa kwa hiyo ni rahisi mama huyu kama sababu tuliangalia pia mama mjamzito anaweza akapata infection sawa e, kwa kawaida tunasema ni kwamba mama kisha kwa mjamzito kinga za mwili zinapungua kwa ni rahisi kupata magonjwa kama ya fungus kwenye shingo kule ya kizazi ni rahisi kupata kama magonjwa ya bacteria kwa hiyo ni rahisi pia kumsababishia mama huyu anaweza akaja akaona damu zinamtoka sehemu zake za nini za siri kwa hiyo kama hakutibiwa mapema infection madhara yake ujauzito unaweza ukaharibika uka, uka lakini ukiacha kuharibika pia mtoto anaweza akazaliwa kabla ya wakati na mtoto akizaliwa kabla ya wakati ina maana hata uzito wake unaweza kuwa mdogo sasa kwa hiyo maana mama akapata premature kwa hiyo ni kitu ambacho itapelekea ita, ita mtoto huyu anatakiwa apate ile care ya hali ya juu ili kumpelekea aje kufika katika katika uhai wake kama unavyotakiwa sawa lakini kuna wengine tunasema ni kwamba kama sababu iliyopelekea mpaka atoke na damu sehemu za labda kama ayo infection anaweza kajifungua mtoto ambaye hana uhai sawa au tunasema ni kwamba ujauzito ukawa mtoto ule amekuwa ame amefia tumboni kwa hiyo hayo ni baadhi ya mazala ya mama mjamzito alitoka na damu lakini sababu yake iliyopelekea inatakuwa matibabu lakini ya kupata matibabu kwa wakati kwa mtoto anaweza akafia tumboni au mtoto akazaliwa akawa amefariki kwa hiyo hayo ndio mazala ambayo mama mjamzito huyu anaweza akayapata Matibabu tunasema ni kwamba huwa inategemea na sababu inayopelekea mpaka mama huyu atoke na damu sehemu za siri wakati akiwa mjamzito. Sawa? Mfano kwa wale tunasema ni kwamba kwa sababu tulizungumzia kwanza ni wale ambao kuna mwingine anatoka na damu sehemu za siri akiwa mjamzito kutokana na ile mtoto anavyokuwa na mwisho kutoka kwenye fallopian tube kuja kuendelea hapa kwenye mfuko wa uzazi. Sawa? Kwa hiyo huyu tutampa tu ushauri 
Tumefanya tafiti zote inaonekana ni moja mbili tatu. Kwa huyu tutampa mapumziko tu sawa ambayo ikiambatana na yule ambao mimba inaotishia kutaka kutoka ambayo tunaita stretching the abortion. Kwa hiyo tutamwambia ni kwamba mimba yako inatishia kutaka kutoka kwa cha msingi unatakuwa upumzike vya kutosha au tunasema ni complete bed rest lakini tutamshauri pia asifanye tendo la ndoa. Ukishaona umekuwa mjamzito alafu unatoka na damu sehemu za siri kitu kimoja wapo tunachokushauri ni kwamba usifanye tendo la ndoa mpaka ujioni umemalika kabisa lakini pia tunasema ni kwamba tunawashauri watu wao ambao wanatoka na damu sehemu za siri wasifanye kazi ngumu sawa e, ikiambatana na kuinama nyanyuka sawa au kupanda kama majengo marefu yale tuna tunawashauri pia wasifanye hivyo vitu kwa sababu wakishiriki kufanya hivyo vitu inaweza kapelekea ujauzito ukaribika au kitoto ndani kikapata mazala kwa hiyo tunashauriwa ni kwamba mama ukishakuwa mjamzito ni vizuri kuepuka masuala ya uvutaji sigara sawa lakini pia tunasema ni kwamba tunatakuwa tuepuke masuala ya unywaji pombe lakini vingine tunasema ni kwamba mwana mama anatakuwa aepuke kutumia madawa ya kulevya ni vizuri akawa anaipuka mawazo sawa mawazo kwa kawaida tunasema ni kwamba ni kitu ambacho kwa mama mjamzito au kwa binadamu wa kawaida mwingine ni kitu ambacho hakiwezi kikakosekana kuwepo katika mfumo wake wa mwili sawa lakini tunatakiwa mama huyu mjamzito tumweke mazingira ambayo ya kumwepusha kwenye kuwa na stress kubwa sana ndio maana moja ya kitu cha makini sana unatakuwa uwe nacho kwa mfano mama akishakuwa mjamzito unatakuwa uwe makini naye sana ili kuepushe asiwe kwenye mawazo au msongo wa mawazo wa kupita kiasi kampelekea mpaka akapata shida kama hizo kutoka na damu sehemu za nini za siri e, tutashirikiana naye katika masuala labda ya kubadilishana mawazo unaweza mama mjamzito ukiona kama ana stress ukamchukua ukatoka naye ukaenda naye sehemu labda mkamla badilishana mawazo ukaangalia habari tofauti za, za, za kufurahisha yote tunasema ni kwamba tunamtengeneza mamole mjamzito asije akawa na msongo wa mawazo kupita kiasi baadaye kampelekea akapata akapata tatizo. Lakini pia tunasema ni kwamba wamama ambao wako katika hali ya ujauzito alafu anaona wanapata hali ya kutoka na damu sehemu za siri, yani akiona kitone tu cha damu kimetoka wakati ni mjamzito, ni vizuri afike hospitalini kwa ajili ya kufanya tafiti na kama sababu inayopelekea mama huyu mpaka atoke na damu inahitaji matibabu apatwe matibabu kwa wakati ili asije akapata mazala ya kupoteza kiumbe kilicho tumboni au na mwenyewe pia kupoteza maisha. Kwa hiyo hivyo ni baadhi ya vitu tunasema ni kwamba mwana mama anatakuwa ayo makini navyo ili asije kutoka na damu sehemu za nini za siri. mwana mama akishakuwa mjamzito alafu akaona dalili ya kutokwa na damu sehemu za, za, za siri hii kwa kawaida tumeiainisha dalili hii ni moja kati ya dalili za hatari katika kipindi hiko cha ujauzito sawa kwa hiyo mwana mama anashauriwa akiona kitone chochote kile cha damu kinamtoka sehemu zake za siri wakati akiwa mjamzito cha kwanza anatakiwa akimbilie hospitalini kwa nini anatakiwa akimbilie hospitalini kwa sababu tumeona sababu tofauti tofauti zinazochangia mwanamama akiwa mjamzito huwa anatokwa na damu sehemu za siri. Kwa hiyo akikimbilia hospitali akikutana na wataalamu wa afya aidha mkunga au daktari cha kwanza tunasema ni kwamba mama huyu anabidi afanywe tafiti ili kugundua nini kinachopelekea mama huyu mpaka akawa anatokwa na damu sehemu za siri. Kwa hiyo hiyo itaambatana na mama huyu kumfanyia physical examination kumwangalia yukoje lakini pia itaambatana na mama huyu kumwambia ni kwamba afanye kipimo cha ultrasound au tunasema ni kwamba ile picha ya tumbo ili kuangalia je maendeleo ya mtoto yako salama ndani sawa e, kwa sababu hawa hawa wanaotoka damu sehemu za siri wa mama wajawazito kuna mwingine usikute ni kwamba ujauzito wake umeharibika lakini akawa anatokwa na damu sehemu za siri na tofauti ni kwamba huyu ambaye mimba yake iliharibika afa anatoka na damu sehemu za siri damu zake tunasema ni kwamba huwa zinakuwa nyingi alafu pia zinaambatana zinakuwa kama zinakuwa na madonge madonge sawa mm. kwa hiyo nanya anaenda kufanya confirmation kugundua kama mama huyu aidha ana itirafu fulani kwa hiyo lazima tuone picha ya tumbo kuangalia mtoto yuko salama tumboni sawa hao ujauzito umeharibika. Kwa hiyo moja ya kipimo ambao mwana mama anatakiwa afanye ni iko kipimo cha ultrasound au picha ya tumbo kuangalia maendeleo ya mtoto na nini kinaendelea na tumezungumzia placenta mdamu yenyewe ikaharibika ikapelekea mwana mama atoke na damu sehemu za siri. Kwa hiyo pia ultrasound vitu hivyo vyote vitacheki. Tutaangalia pia vipimo kama sukari kwa sababu tumesema mwana mama mwenye shida ya sukari pia anaweza ikapelekea baadaye 
aka present na hiyo kutoka na 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 nani na, na, na damu same za za, za siri sawa kwa hiyo atafanya vipimo vingine vya maabara na kuangalia nini kilichosababisha lakini anaweza akapana vipimo vya homoni sawa mfano kuna kitu kwa mfano wa mama wengine unaweza washangani kwamba anatoka na damu same za siri kuna kitu tulikisahau ni kwamba usikute mama na, na, na zile mimba tunaita mola pregnancy sawa yani amepima ujauzito kwa njia ya mkojo anajiona ni kwamba mwenyewe anajua anajamilisha ni mjamzito sawa kwa sababu kipimo kimetoa mistari miwili lakini usikute mwingine mtoto hana tumboni ana tishu tu ambazo zimekuwa sawa kwa hiyo mama huyu pia mwingine anaweza shangani kwamba kabla ya wakati akaanza kuona damu zinafanyeje zinamtoka kwa hiyo tukiona kipimo hiki cha ultrasound chenye kina uwezo wa kugundua kama ndani kuna mtoto au hakuna mtoto lakini ukiacha hivyo kuna kipimo kitafanyika kama cha HSG kwa sababu wengine wenye hizo shida za mimba hizo hewa au za molar pregnancy ukiangalia ile HCG HCG tunasema ni kwamba tunaangalia homoni sawa kwa hiyo ikiwa juu pia inaweza kapelekea mwana mama akawa anapata hizo mimba ambazo mimba hewa au molar pregnancy ambao kabla ya wakati unaweza shangani kwamba wana mama anakuwa anatoka na vinidam same za siri sawa na mara nyingi wenye mimba hizi za molar pregnancy zenyewe damu ambazo ndio kwa zinatoka huwa zinakuwa kama zinafanana na maji ya zabibu kama ushawahi kuyaona sawa mmba inakuwa ina present na kitu hiki lakini pia tunasema ni kwamba kipimo hiki cha ultrasound akifanya mama huyu kitaweza kutusaidia eiza kwa sababu kuna mama wengine mtu mjamzito lakini mimba ime ime imetunga njia mfuko uzazi kwa mfano inaweza ikatunga kwenye fallopian tube sawa mama huyu pia unaweza washangani kwamba mwenye anakuwa anapata bleeding anapata damu zinatoka sehemu zake za siri sawa kwa hiyo ultrasound akifanya itaenda kugundua je mimba hii mtoto anaendelea kwenye mfuko wa uzazi au tunasema ni kwamba yuko nje ya mfuko wa uzazi pia itagundua kuhusu masuala ya ectopic pregnancy sawa lakini itaambatana na kufanya vipimo kama vya magonjwa ya zinaa kwa sababu pia tulizungumzia infection inaweza kapelekea mwanamama akatoka na damu kimchi cha ujauzito sawa mfano tutapima mkojo kwa sababu UTI pia inaweza kapelekea mwanamama akatoka na damu same za siri sawa ukiacha UTI kuna magonjwa kama kaswende kama gonorrhea kwa hiyo vipimo hivi vipimo vya mkojo pamoja na vipimo vya damu ili kuassess au kugundua nini kinachopelekea mpaka mjamzito huyu atokwe na damu same za za siri Kitu kikubwa na cha msingi kwa mama mjamzito ni kuhudhuria clinic. Kwa kufanya hivyo unaweza kufahamu maendeleo ya mtoto wako alioko tumboni lakini pia kufahamu maendeleo ya afya yako kwa wewe mama mjamzito. Lakini pia utafahamu dalili mbalimbali za hatari ambazo zinaweza kutishia uhai wa mtoto wako alioko tumboni na ukapatiwa matibabu kwa haraka na mwisho siku mkapata mtoto mwenye afya bora na wewe ukiwa na afya bora. Mkwacha ndio ya siku ya leo mpaka wiki ijayo ya langu dafasa prosper. Endelea kuangalia vipindi mbali mbali vinavyoshwa pa Azam TV ya Azam TV. Rudan kwa wote.